হঠাৎ করে এসব কি হয়ে গেল ইয়ার এ তো ট্রিটমেন্ট দরকার শোনো সামনেই আমাদের বাড়ি আমাদের ওখানেই যাওয়া উচিত একটু বরফ লাগিয়ে নেওয়া যাবে রিল্যাক্স গাইস इट्स অ্যাবসলিউটলি ফাইন নো इट्स नॉट চুপচাপ চলো আমাদের সাথে আজকে আমার মেয়েটার জন্য ক্ষীর বানিয়ে রাখবো আরে কি হয়েছে এটা কারা মাসি আমি তোমায় পরে সব বলছি ওর প্রচন্ড ব্যথা লেগেছে তুমি প্লিজ একটু বড় ফেনে দাও হ্যাঁ আনছি চলো তোমার খুব পেন হচ্ছে তাই না আগে ফার্স্ট এড করে নেওয়া হোক দেন ডক্টরকে কল করছি রিল্যাক্স গাইস আই এম অল রাইট ওর আওয়াজটা কেমন চেনা চেনা লাগছে কিন্তু কোথায় শুনেছি লাক্স তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও আচ্ছা আচ্ছা ওকে ভেতরে নিয়ে আয় হ্যাঁ চলো চলো ওঠো বাবা এখন শরীর কেমন আছে উফ কি যে বলি আপনি চিন্তা করবেন না হালকা ব্যথা হচ্ছে টেনশন করো না সব ঠিক হয়ে যাবে ভয় তো আমি মৃত্যুকেও করি না মৃত্যুকেও আর আপনি বলুন আপনি নিজের মৃত্যুর থেকে কখনো পালানো যায় কি নিজের মৃত্যুর থেকে কখনো পালানো যায় কি गलार आवाज कलो ना दिन भूलो ना ওইখানে নিশ্চয়ই কোনো মতলব এসেছে একদম ঠিক মাঝে মাঝে সত্যিটা জানলেও চুপ করে থাকাটাই মঙ্গলের হয় এই বয়সে এত দৌড়াদৌড়ি ঠিক নয় চলো একটা খেলা দেখাই এবার শুধু একটাই জিনিস আছে যা মাসির প্রাণ বাঁচিয়ে নিতে পারে নাগমনি নাগমনিতে শিব ঠাকুরের আশীর্বাদী শক্তি থাকে এবার শুধুমাত্র কোনো চমৎকারই ওনাকে ঠিক করতে পারে তোমার মধ্যেও সেই ক্ষমতা আছে যা দিয়ে তুমি সময় মতো নাগমনিকে প্রকট করতে পারবে হে বলে না আমায় ক্ষমা করে দিও কিন্তু মাসির চেয়ে বড় আমার কাছে আর কোনো কিছু নয় এই দুনিয়ায়
महेश्वर हे देवादी देव महादेव भयनक खेला खेल तुम मसी जे को दिन कारो को क्षति करनी आज तरह तुम एत बड़ अन्या कि भाव करते सब मंगल अमंगल तुम ही सृष्टि करो तईना तब एर प्रतिकार तुम्हें करते आज य गंधर्व नक्षत्र प्रहरे नागमणि के प्रकट तुम्हें कराते ही शिव शंभु तुम्हारे कोटि कोटी प्रणाम ये नागमणि तुम आशीर्वाद और अभी कथा दीची निजे लक्ष्य पूरण हो गई आर ये तुम चरणे अर्पण कर जीवन सब चे बड़ रहस्य जेटा आज तुम जेने गुसब और क्यों जाने ना और जान क्यों जानते पारे प्लीज डोट वरि क्यों जानने अच्छा एट नागमणि ना तुम्हें आर क्या जानले इटार बेपारे सत्य बोलते गार एरम हिस्टोरिकल विषय प्रचंड आग्रह आज और अभी नागमणि सम्बन्धे अनेक प्राचीन लेखा पढ़े जेने जैक एटने बाड़ी फिरते हैं कारण मासी के बाचान यही उपाय बाकी आ गमणि सम्बन्धे कथा जान नागमणि जेम प्राण बाचाते तेम ही कारो कारो प्राण नियमित पे मान मान ये नागमणि के तुम एक आगे जागिए तुले और हमें एके बारे जानी ना जो इटा कत शक्तिशाली रश्मि छड़ाते मासिर दुरबल अवस्थाय एक सामान्य भूलो प्राणघात हो उठते आघाते प्रयोग कर देखते सम्भव ना निजे क्या तुम प्राणे झुकी कल के भरसा कर मान महाकाल के भरसा करो हमीटुकु बैठा सही ना मासिर हे भोलेनाथ रक्षा कर मनी 
এটা কি করছো তুমি হাতের মুঠোয় দুনিয়া পেয়ে গেলে তাকে তো এভাবেই দেখতে হয় মানে অন্ধকারের রাজা কালাক্সকে স্বাগত জানাবে না বহু যুগ ধরে এই মনি পাওয়ার জন্য আমি কি না করেছি আর আজ এটা তুই নিজে আমার হাতে তুলে দিলি এত বড় ধোকা হে ভোলেনাথ এ কি করে ফেললাম আমি আরে রে 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 এবার ওই ভুলে না তো কিছু করতে পারবে না এবার যা যা করার কালাক্ষ করবে আজ তোকেও সেভাবেই যন্ত্রণা দেব যেমনটা অনেক বছর আগে তোর মাকে দিয়েছি কি হ্যাঁ আমি সে যে তোর মা বাবাকে ভয়ানক ভাবে মেরেছিলাম হেসে নে যত পারিস তত হেসে নে কারণ এবার এই নগিন তোকে রক্তের কান্না কাঁদাবে এতেই এত রাগ এখনো তো তাজা খবরটাই শুনলি না তোর ওই মাসি ওকে আমি তো ছাদ থেকে ফেলেছিলাম না হলে আমি নাগমনি পেতাম কি করে পাপি তোর মতো শয়তান কেমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেওয়া উচিত যাতে পুরো দুনিয়া মনে রেখে দেয় এবার এই নাগিনের প্রতিশোধের আগুনে তুই শেষ হয়ে যাবি আরে তুই যে বোকা সেটা তো জানতাম কিন্তু এত বড় মূর্খ হবি এমনটা কিন্তু ভাবিন যার কাছে নাগমনির শক্তি আছে তাকে অন্য শক্তিরা ছুতেও পারে না চল মরার জন্য তৈরি হয়ে যায় নিজের মা বাবার মাসির মতো হে বলেন এই পাপের বিনাশ তোমাকেই করতে হবে না হলে শুভ শক্তির ওপর থেকে সকলের বিশ্বাস চলে যাবে এবার তোকে ভোলে না তো বাঁচাতে পারবে না তোর উপর শয়তানের ছায়া পড়ে আছে বেচারি নাগি কেমন পোকা মাকড়দের মতন করে মরল চল তোর ভোলেনাথের সামনে তোর সমাধিও করে দিচ্ছি হায় রে নাগমনি কি কি না করতে হয় তোর জন্য ওদিকে এক নাগিনকে মেরে এলাম তো এদিকে কাউকে তার উপহার দিতে হবে কোথায় আছো সামনে তো আসো আজ যদি তুমি না থাকতে তুই মনিটা কিভাবে পেতাম আজ অব্দি মনে করতাম যে আমি সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় কিন্তু তুমি তো নোংরা খেলায় আরো বেশি পারদর্শী ওই শিবালি তোমায় সবচেয়ে বেশি ভরসা করত তোমায় নিজের বন্ধু ভাবত কিন্তু ওই বেচারি বুঝতেই পারেনি যে তার বন্ধু শয়তানি করতে এত ওস্তাদ তুমি তো দেখছি বড্ড বেশি কথা বলো ও সব ছেড়ে আসল কাজটা করো আরে আরে তুমি তো এখনই হুকুম চালাচ্ছ তাহলে নিজের আসল রূপে আসার পর কি না করবে 
সেটা নয় তখনই দেখে নিও আপাতত আমাকে আমার কালো শক্তিগুলো প্রদান করো যে আজ্ঞে বহুদিন পর ফিরে এলাম আবার এই নিষ্ঠুর পৃথিবী আমায় ভুলে যায়নি তো তোমার মতন ভয়ানক শয়তানকে কে ভুলতে পারে সুন্দরী মৃত্যুর পর ফিরে এলে কি কেউ আগের চেয়েও বেশি সুন্দর হয়ে যায় মোরে দেখতে চাও নাকি সুন্দরীকে দেখে ও সুরে গেল হ্যাঁ একদম কিন্তু এই মাথা ঘোরানোর রূপের আসল সত্যিটা জানতে খুব ইচ্ছা করছে সুন্দরী তো তুমি নও কারণ আমি নিজের জাদু আয়নায় দেখেছি যে ও নাগমনির আঘাতে কিভাবে জ্বলে পুড়ে মরেছিল আর নাগমনির আঘাত থেকে কারোর বেঁচে ফিরে আসা অসম্ভব তাহলে এবারে এই লুকোচুরি বন্ধ করো আর নিজের আসল রূপ দেখাও তানশিকা তোমার প্রথম কাজ ছিল শিবালির ভরসা জেতা যা তুমি সহজেই করে নিয়েছিলে আমারই পাঠানো বিছের সাথে লড়ে তুমি একবারই ওর বিশ্বাস জিতে নিয়েছিলে মাঝখান থেকে বেচারা পিছেটা প্রাণ হারিয়ে ফেলল নাগমনির জন্য এরম হাজারটা প্রাণ নিতে পারি শিবালি তখন সবে নাগিন হয়েছিল আর ও নাগমনির ব্যাপারে কিছুই জানতো না এই জন্যই আমি ওকে সবটা বলি ও সব আমার কথা মতোই করে আর দেখো আজ এই নাগমনি আমাদের হাতে রয়েছে এবার কোনো ইচ্ছাধারী নাগিন যেমন তুমি কাল প্রসন্ন পুজো করবো তারপর এই মনির সাহায্যে আমি হয়ে যাব সর্বশক্তিমান মানে আমরা দুজনেই হয়ে যাব সর্বশক্তিমান তবে যাই বলো নাগমনি দখল করার এই রাস্তাটা একেবারেই সহজ ছিল না কি হল কাল প্রসন্ন পুজো করাতে হবে না তবে কালক্স আজকে যে এই নাগমনি আমার হাতে এসেছে সেটা শুধুমাত্র তোমার জন্য আর তুমি আমাকে আমার কালো শক্তিগুলো প্রদান করেছ তো এই জন্য আমিও তোমাকে কিছু দিতে চাই দাও তোমার মতন অপসরার হাতে আমি মরে যেতেও রাজি হম উপহার কখনো বা হাতে নিতে নেই চলো আমি তাতেও রাজি
তো নিজের আসল রূপে ফিরে বুড়ো আমি তোকে শক্তি প্রদান করলাম আর তুই আমার সাথে এই করলি কেন তুই তো বলেছিলি যে আমার হাতে তুই মরে যেতেও রাজি আমি তো আগেই বলেছিলাম এই নাগমনির জন্য হাজারটা প্রাণ নিতে পারি আমি কোনোদিন ভাবতেই পারি যে আমি এইভাবে শেষ হয়ে যাব হয়তো সে ঠিকই বলেছিল হয়তো তোর পা উচিত ভোলেনাথকে উনি তোকে তোর পাপের সাজে নিশ্চয়ই দেবে আজই ভোলেনাথ আমার কপালে এত ভয়ানক মৃত্যু লিখে দিলেন তুইও দেখে না দেন শিখা তোরও সময় নিশ্চয়ই আসবে আর তুই আমার থেকেও জঘন্য ভাবে মরবি কতদিন পরে আমার এই হাত দিয়ে কারোর প্রাণ নিলাম কিন্তু শয়তানের আসল খেলা তো এবার শুরু হবে কি রে নাগমনি এত যুগ ধরে তুই কত জনের হাতে ঘুরে বেরিয়েছিস কিন্তু দেখ আজ তুই কাল দেন শিকার হাতে এসেই থেমে গেল এবার শুধু ওই কাল প্রসন্ন পুজোটাই বাকি আছে আর তারপর তোর সব পবিত্র শক্তি কাল দান শিকার কালো শক্তিতে পরিবর্তিত হবে হে কালের সম্রাট কালেশ কাল দান শিকা আপনাকে এই মহাশক্তিশালী নাগমনি সমর্পণ করছে এটার ওপর আপনার কাল দৃষ্টি প্রদান করুন আর এর পবিত্র শক্তিগুলোকে কালো শক্তিতে বদলে দিন আমি তোমার সাহস আর চতুরতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি কাল দান শিকার আমার প্রণাম শিকার করুন আর যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তো আমার এই বাসনা পূর্ণ করে দিন এই নাগমনি নিজের কবলে আনতে তুমি যে কুটিলতা আর বুদ্ধিমত্তা দেখিয়েছ তা প্রশংসার যোগ্য কিন্তু এই পবিত্র শক্তিগুলোকে কালো শক্তিতে রূপান্তরিত করতে তোমাকে আরও একটা বাধা পার করতে হবে নাগমনির শক্তি পাওয়ার জন্য আমি সব বাধা পার করতে রাজি আছি বলুন কি করতে হবে আমায় তোমায় একজন মানুষকে বলি দিতে হবে ক্ষমা করে দেবেন কালেশ তবে আমি ভেবেছিলাম কোনো মুশকিল কার্যসিদ্ধি করতে হবে কিন্তু বলি হুকুম করুন একবার আমি এখানে হাজারটে লাশ বিছিয়ে দিচ্ছি তুমি যতটা ভাবছ এই কাজ ততটাও সহজ নয় দিন মানে তোমায় কোনো নিষ্ঠাবান মানুষের শরীরে সাত দিন অর্থাৎ আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত নিজের বিষ ঢেলে যেতে হবে আর সেই মানুষটিকেও সচেতন অবস্থায় সেই বিষ গ্রহণ করতে হবে তারপর তারপর আগামী পূর্ণিমা 
তোমাকে পূর্ণ চন্দ্রের আলোয় সেই মানুষটিকে বলি দিতে হবে আর তার রক্ত দিয়ে এই নাগমণি অভিষেক করলে এটা কালমণিতে রূপান্তরিত হবে আর কালমণির কালো শক্তির মাধ্যমে আমি সর্বশক্তিশালী হয়ে উঠব তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক কালজনশিকা <laughs> <laughs>